മാനസിക പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമാണ് കുറവാൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം എന്ത് പ്രയാസമുള്ളവനും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഖാധമായി അറിവുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ അയാളെ പ്രശ്നത്തിലൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റും സംശയം വേണ്ട മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്റെ മേൽ ബാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇഹലോകവും പരലോകവും എനിക്കുള്ളതാണ് ഇഹലോകവും പരലോകവും എനിക്കുള്ളതാണ് ഇഹലോകത്തെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം മനുഷ്യ നിന്റെ ഈ മാർഗദർശനത്തിലുണ്ട് ഖുർആാനിലുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് നിന്നെ ബാധിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരവും ഈ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതു നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കടമയും ബാധ്യതയും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഖുർആന പണത് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആന പണത് ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ആദ്യ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി അറിയുന്നില്ല ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്താ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന പ്രതിസന്ധി എന്താ പ്രതിസന്ധി ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത പ്രതിസന്ധിയാ സഹോദരങ്ങളെ ഉറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി അല്ല പാപത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി അതാണ് ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിസന്ധി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായമായി നിൽക്കുകയാണ് നല്ലൊരു കല്യാണം വരുന്നില്ല കുറച്ച് പൈസ കടം വാങ്ങി എന്ന് വീടിൻ്റെ പണിക്ക് വീട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു അസുഖമുണ്ട് എന്താണ് ഇതുവരെ നിർണയിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ എന്തോ എന്ത് മാരകമായ അസുഖമാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതൊക്കെയാണോ സഹോദരങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നാൽ സത്യത്തിൽ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ തളർത്തുന്ന മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി സ്വർഗത്തു നിന്ന് പുറത്തായ പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കൽപ്പന ലംഘിച്ച പ്രതിസന്ധിയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്റെ ഉത്ബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളെ മനഃപൂർവമാരവഗണിച്ചു എന്റെ നന്മയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ആരു തിരസ്കരിച്ചു എന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പുറം തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവന് കുടുസായ ഒരു ജീവിതമുണ്ടായിരിക്കും അവന്റെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കും അവന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതവും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കും ഈ നന്മകളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണു ചിമ്മിയവൻ നാളെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായി പരലോകത്ത് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ലളിതല്ലേ ഈ ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ സമൂഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അന്യോന്നവും അത് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു നല്ല തിരുത്ത് ജീവിതത്തിന് വരുത്തിയാൽ ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ സുഗമമായി നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പടച്ചോ നമുക്ക് തരുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ സമയമാണിത് പക്ഷേ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങൾ വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസികളും അള്ളാഹുവിൽ അവരെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു അവന്റെ മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ചു അവന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ടവർ പറഞ്ഞു അക്കാലു ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ നാഥ നീ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ എന്നവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസം ഈമാനുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ നിർഭയത്തെന്നാണ് 
സെക്യൂരിറ്റി കാരെ കുപ്പായത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അമ്മിന് പറഞ്ഞാൽ നിർഭയത്തുള്ള ഒരാൾ വിശ്വാസിയായ പിന്നെ അവന് നിർഭയനായി ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭയല്ല സഹോദരങ്ങൾ അതെന്തേ ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ പേടിയില്ല എന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ അവൻ നിർഭയനാണ് കാരണം അവൻ എന്ത് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ അവൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ പേടി ഏത് അപകടങ്ങളെയും ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും ഏത് ദുരന്തങ്ങളെയും അവൻ ആശങ്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവന് കാവൽ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരുത്തനെ അവൻ സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ പേടി പക്ഷേ ആ അള്ളാഹുവിനെ ഖുർആാനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകാത്തവന് ആ നിർഭയത്വം ഉണ്ടാവുമോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകളും ശക്തികളും മഹത്വങ്ങളും നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങളും ഹൃദയമറിഞ്ഞ് ഖുർആാനെന്ന് പഠിക്കാത്തവന് പേടിനികരം രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാതിൽ നല്ല ഫലവത്താണെന്നതാണോ സഹോദരങ്ങളെ ഉറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം മുറ്റത്തൊരു നായ ഉണ്ടെന്നതാണോ ഉറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം വീട്ടിനുള്ളിൽ മല്ലന്മാരായ നാലോ അഞ്ചോ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്നതാണോ ധൈര്യം നാലായിരം രൂപ ശമ്പളം കൊടുത്ത് കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ധൈര്യം ആ ധൈര്യത്തിനൊക്കെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു മറുവശമുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതിനെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് നാം കിടക്കുന്ന കട്ടിലിലും നാം പണം സൂക്ഷിച്ച അലമാരയിലും എത്താൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞെന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ നായുള്ള വീട്ടിൽ ശക്തമായ വാതിലുള്ള വീട്ടിൽ മതിൽക്കെട്ടുകളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലേ കയറി ഉള്ളിലെത്തി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുണ്ട് അതെന്താ ആ ഉറങ്ങാൻ സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി കിടക്കണത് ആ കിടക്കണ സമയത്ത് നാം പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്നും ഉരുവിട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സുരക്ഷിതത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിട്ടുറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ഞാൻ എന്നെ നിനക്കു സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ ഞാൻ നിനക്കു തരുകയാണ് മരണതുല്യമായ ഉറക്കത്തിൽ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ഒന്നും പാലിക്കുവാനും ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കുവാനും പറ്റാതെ ശവമായി കിടക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പാർശ്വഭ എന്റെ മുതുകുവാകത്തെ എന്റെ പാർശ്വങ്ങളെ ഞാനിതാ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തെ തേടി നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊടുന്ന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ സഹോദര നിന്നിൽ നിന്നല്ലാതെ നിന്നിലേക്കല്ലാതെ രക്ഷാ സങ്കേതമില്ല അഭയസ്ഥാനമില്ല നീ അല്ലാതൊരു അഭയ സങ്കേതമില്ല എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്നല്ലാതൊരു രക്ഷയും വരികയില്ല എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞോണ എന്താ പേടിക്കാൻ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ സൂറത്തും കൂടി സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തും കൂടി ഓതിയാ മതി ആരാധനില്ല എനിക്കെന്റെ നിസ്സഹായതകളിൽ വിളിക്കാൻ എനിക്കെന്റെ നേർച്ചകളെ സമർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു തേടാൻ എനിക്കു കാവൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് അഭയം തരാൻ അള്ളാഹു വല്ലാതെ ആരാധനില്ല എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അൽഹയ്യൂം ഭൂമിയെ മാത്രമല്ല ജീവനെ മാത്രമല്ല കടലിനെ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവനാണ് അവൻ അൽഖയ്യൂം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ മറ്റു സംരക്ഷകന്മാരുടെ ഒരു ദുർബലതകളും അവനില്ല അവൻ ഉറങ്ങാത്തവനാണ് അവൻ മയങ്ങാത്തവനാണ് അവൻ മരിക്കാത്തവനാണ് അവനിൽ നിന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരം മുഴുവൻ അവന്റെ അടുക്കലാണ് അവന്റെ അറിവുകളിൽ നിന്നും ആരുമൊന്നും ചോർത്തിയെടുക്കുകയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ അവനൊരു പ്രയാസവുമില്ല അവൻ ഉന്നതനും മഹാനുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പേടില്ല എന്നേ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിന് പേടില്ല മുഖ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം 
നിർഭയൻ അത് എവിടുന്ന കിട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനെന്ന് അള്ളാനെ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആാനെന്ന് അള്ളാനെ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത്